Dear friends, welcome to the interactive live section from MGM Healthcare Chennai. I am Dr. Arul Prakash, consultant gastroenterologist and hepatologist. Joining with me today, our team, Dr. Malathi Satyasegran, our senior consultant gastroenterologist and hepatologist with special interest in pediatrics. And she is a president of Tamil Nadu chapter of Indian Society of Gastroenterology. Along with us, Dr. Tarun George, a consultant gastroenterologist and hepatologist and interventional endoscopist. We are here today to discuss about COVID and its GI concerns. So we all know WHO has announced a pandemic about COVID and most of the countries are in a lockdown situation. So we are facing a unique problem here. Even economically strong countries like US and European countries are finding it difficult to treat the patient. So the only solution is try to avoid the number of cases. So the best way to stop it from spreading to others are the three main principles. One is social distancing and repeated hand washing and make sure that you are not touching your face frequently. These three simple things which we have to follow. So, we are here today to discuss about some concerns which happens in this situation. Like say, people who have pre-existing GA and liver problems may come into a, a difficult situation that they need to contact a doctor for their concerns or there may be questions running into your mind saying that what should I do if the infection comes in? Is there any relation to with the intestines and liver? Okay. And in the peculiar lockdown situation, many of us may have some GI issues which is coming in because of sitting idly at home and snacking over, we'll be facing a lot of problem with GI issues. So we are here to answer that concerns one by one. Um, so I would like to ask uh, Dr. Malathi, so um, is there, uh, I mean how uh, it's uh, COVID is affecting uh, children? Is the incidence is high? What is your take on it? Uh, we all know that uh, COVID disease, because it started in uh, Wuhan, China, and now it has spread very ferociously uh, all over the world. And all the studies and all the reports have shown that the majority, just even the 20 to 50 years of age, they are affected. Children are affected. But children kvaramodu adukunja mild and the numbers of children have to have seemed to be less. This has been the worldwide report, whether it occurred in USA or in uh, Japan or in China. Children are not spared but mild and the vara disease maybe one exposure rate, they don't go out so frequently. So, parents So, it's going to be household contact. The renda the mukyamana reason the entry of the virus. The virus number Because it's just free. attachment veno. virus spike protein that is it needs one receptor, one vangrathikku, one number cell, one yadam enu. And the ACE2 receptor, I think that is the functioning in children itself is less. So that is the advantage. That is children are less than the virus is attached to the Maybe that is one reason they feel. The other thing, the virus is not the same as the children are respiratory infections, viral infections. So, the antibody and the antibody may cross react. So, one advantage is but romba chinnna pullengalukku vandathu avangalukku thaanga mudiyadhu so generally neenga nenikira mari children ku romba varradilla aana children ku varradhu mild ah varudhu and varudhu but less than the general proportion so majority vandu all over the world 20 to 50 da adukku pudikira vaisu 
இந்த வைரஸுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு அந்த ஏஜ் உடம்புலயும் ஒரு நல்ல ஒரு வயசுக்குள்ள இருந்ததுன்னா then the mortality rate seems to be much higher much higher than the other population also that reason may be because of the varying immunity but younger so after the age of 1 year then it is the decreases with age age so it decreases with age so adolescent ku or 10 vayasu taandna pro adult population mariye da mortality varu mm. so that's a really good news for the anxious parents வீட்டில் எல்லாரும் ரொம்ப பயந்துக்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ரீஷரிங் தட் த இன்சிடென்ஸ் இஸ் லிட்டில் லெஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் இன்னர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ டாக்டர் தருண் வி ஆர் ஆல் அவேர் தட் இட் ப்ரிடாமின்ஸ்லி இன்வால்வ் த லங்ஸ் ஸோ வாட் ஆர் த அதர் ஆர்கன்ஸ் கேன் பி இன்வால்வ் வித் திஸ் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் தேர் எனி திங் பர்டிகுலர் ஸோ தி அதர் ஆர்கன்ஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த ஜிஐ பர்ஸ்பெக்டிவ் இட் கேன் காமன்லி எஃபெக்ட் தி கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் mainly the uh, cells lining the stomach and the small intestine as well as the large intestine predominantly the lower part which is called the rectum so the mechanism of how this happens is very similar to the ace2 receptor which was previously mentioned by madam where these receptors are also present in the lining of the gastrointestinal tract and because of this this virus is able to infect the cells of the gastrointestinal tract and produce gastrointestinal symptoms and other than this, this these receptors are also present in the liver and also uh, other organs such as kidney and heart and uh, so but predominantly the major organ affected is the lung okay so how long it takes to manifest this disease say or infection undirche evlo naal kalichi avanga symptomatic avanga like they will have symptoms so the uh, incubation period varies from 1 day to 14 days so generally the symptoms start coming from 5 days and majority of the patients develop all most of the symptoms by day 10 but idinala oh. da i think adu or disadvantage la doctor because inniki vyadhi vanda inniki nammalku symptom vandiruchu nu vechukonga will be able to find out this is the biggest disadvantage of this virus nammalku because the 14 naal 14 days adu incubation period irundhuchuna and the time la that uh, patient is also infected so one patient will infect three people adukulla paravirudu symptoms varadhukku munnal so i think idu vandu oru peri unlike the usual cold and cough innikku vandha nammalku odaniye varradnal i think idu we have to understand the virus this is the main reason maybe what do you feel one of the reasons where you It's can widespread. miss and mm. people vandu varichittu virus vechikitte nadandirupanga avangalukku theriyadha avangalukku virus irukku nu because thummal irukadu but they will be spreading i think idunala dhaan the everyone is talking about social distancing so important keep away keep away nu solradhu nenikiren so uh, the incubation period varies from till 2 weeks so that's the reason probably as ma'am said people move along and they in, in accidentally infect people who they come across so again to stress social distancing and hand washing is the basic way to prevent so coming to the gi problems what are the common gi problems that covid infected patients may have the patients who have diagnosed in us they presented with loose stools predominantly they got admitted for loose stools and vomiting the second day they manifested the other symptoms of cough and they uh, finally they got diagnosed as covid so they say that around 10% of people have ga symptoms common thing is loss of appetite nausea that is vomiting sensation and sometimes vomiting and loose stools there are people who have documented altered liver function liver function test la there are some variations as well so if gi tract is involved say that intestine is involved agudhu abina what is that significance is that i mean nama motion poradhilum virus secrete aguma is that going to help us in diagnosis or spread of the disease 
ஸோ ஐ திங்க் இது எல்லாமே இந்த வைரஸுடைய நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி தட் இஸ் இந்த வைரஸ் போய் எங்கே அட்டாச் ஆதோ ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம டாக்டர் தருண் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த வை த வைரஸஸ் தே லைக் த லங் பிகாஸ் அங்கே வந்து அந்த ரிசெப்டர் இருக்குது ஸோ தே கம் அண்ட் அட்டாக் தட் பட் தே ஆல்சோ ஃபைண்ட் இங்கே சில இடம் இருக்குது இந்த உடம்பில் வே த சேம் ரிசெப்டர் இஸ் தேர் லைக் லிவரில் போய் அட்டாச் ஆகிக்குது அப்புறம் சிறு குடலும் பெரிய குடல் ஜாயினிங் அந்த ஈலியம் இஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் அண்ட் லைக் ஹி செட் ரெக்டம் So, starting அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் வாந்தி வரும்போது தே மை திங்க் ஏதோ நான் சாப்பிட்டேன் ஃபுட் பாய்ஸ்னிங்காக இருக்குமோ அப்படின்னு அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க அகெயின் ஸோ இட் கோஸ் ஆன் லைக் தேட் பட் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் சிம்டம் அப்போ அந்த வைரஸ் அது வழியாகவும் ஷெட் ஆகி இது வழியாகவும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுமோ இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆகிடுது ஸோ பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஏ சிம்டமேட்டிக் மேபி This may be a mode of transmission. Mukka Vasi spread வந்து 80 to 90 percent, I think, what we say, இல்லை டாக்டர் ட்ராப்லெட் ஸ்ப்ரெட் தான் தட் இஸ் பேச மோதோ நம்ம தும்ம மோதோ நம்ம வந்து மூக்கிலேருந்து வர செக்ரீஷன்ஸ்னால மூணு அடி வரைக்கும் ஐ திங்க் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வை இந்த மாஸ்க் போடும் போது அடுத்தவங்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளும் ரிசீவ் பண்ண மாட்டோம் So, fecal, orofecal transmission has, adhanala, that means, if we have a motion in the motion, we have to distribute the motion, may be important in a very small group. But okay. still, I think it only stresses the how we have to be hygienic, washing hands. Sure. Washing hands for 20 seconds. Actually, you can even sing one song, two verses. What are you saying? You can sing Baba Black Sheep, you can sing that 20 seconds. That 20 seconds is very important. At that time, the soap has a virus and a lipid layer. That is the picture. Okay. So, the virus has disintegrated. It is just not washing hands. But the virus and the soap has been done. I think very, very, very important. It is very important. Soap, Tanilada, you must wash. Count 20. Okay. Count 20. Very, very important. If you don't have to worry about it, 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 we just have to wipe and rub it. So, basically, the reason for social distancing is that the reason for the cough or the aerosol is spread. That's the reason for that. Like, if you don't have to worry about it, if you don't have to worry about the virus spread, you don't have to worry about it. The reason why I'm asking is, healthcare personals who are handling the patients, like staff nurse, I mean, they should be careful in that. Is vomitus or salivary secretion is going to be a source of this infection? Definitely, salivary secretions are coming because mouth and epithelium is in the mouth. Vomitus is coming from the mouth, and the virus is in 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 the mouth. That means, in the past, we don't know what the secretions are. But we know that all the secretions are coming from the mouth. So, if we have the secretions in the mouth, 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 the secretions in the mouth. So, I think we have to be careful with all the secretions. That will be the best way. Because we have seen a video on the video. அந்த பேஷண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த லேடி கிட்ட போய் அந்த பிள்ளை வாந்தி எடுக்கும் போது எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷனோட எவ்வளோ பிபிலாம் போட்டு தான் அந்த வாந்தியை கூட போய் அவர் ரிசீவ் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு ஆசையிலையும் இதுலேயும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது நர்சஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் ஸோ தேர் இஸ் அ கொஸ்டின் மேம் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் இஸ் இட் ட்ரூ தட் த வைரஸ் ஹேஸ் எயிட் நியூ நைன் நியூ ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் த வைரஸ் இஸ் தட் கொரோனா வைரஸ் நம்ம எடுக்கும் போது அது ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இப்போ ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸஸ் அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் நாலு பார்த்துட்டோம் நாலு கொரோனா வைரஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிகாஸ் தே ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் த நார்மல் காமன் கோல்ட் அண்ட் காஃப் மாதிரி வந்துட்டு எல்லாம் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷனாகவே முடிஞ்சிருச்சு பட் இந்த லாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ் இருபது வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு புது மாதிரி வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்து ஜூனாட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனும் தொடங்க தொடங்கிடுச்சு கொஞ்சம் எப்பிடமிக்ஸ் மாதிரி வேக வேக தொடங்கிடுச்சு ஸோ ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு மிடில் ஈஸ்டில் ஒரு பயங்கரமான கொரோனா வைரஸ் தான் அது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்சிட்டியல் வைரஸ் சின்ட்ரோமல் வந்துச்சு வெரி ஹை மார்டாலிட்டி இதோட ஜாஸ்தி பட் அதே கண்டெயின் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு சார்ஸ் வந்தது அதுவும் வந்து கொரோனாவுடைய இது தான் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஏழாது 
என்ன வரப்போகுது மூணு வருஷம் கழிச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது வைரஸ் சும்மா இருக்காது அது ஸ்மார்ட்னா நம்ம ஸ்மார்டர் அது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன சொல்றீங்க நீ இப்படி பண்ணினா எனக்கும் தெரியும் வி நோ நம்ம சார்ஸ் நம்ம கண்டெயின் பண்ணோமே ஸோ சார்ஸ் கோவி டூ நம்மனால முடியும் வி கேன் டூ வி கேன் ஓவர் கம் அதனால தான் மெடிசின் அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதை தான் ஹெல்த் கேர் பீப்புள் வி கேன் வைரஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது இது ஏழாது எட்டு என்ன வரும் ஒன்பது என்ன வரும் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ஃபேமிலி பட் அதுக்கு என்ன ஒரு அழகான பேரு பாருங்க கொரோனானா கிரீடம் அது என்ன கிரீடம்னா அந்த முள்ளு அது மேல இருக்கிறதான் கிரீடம் அதுக்கு பட் அந்த முள்ளு வச்சு தான் நம்மளை குத்துது இந்த முள்ளு வச்சே நம்மளை குத்தி நம்மளுக்கு ஒரு கிரீடத்தை போட்டு உட்காந்துருக்கு பட் அதை நம்ம வி கேன் ஓவர் கம் வி கேன் ஓவர் கம் அஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் இவ்வளோ நாள் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் தாண்டிடுவோம் ஸோ என்ன வரப்போகுது எட்டு என்ன வரும் ஒம்பது என்ன வரும்னு தெரியாது பட் இப்போ வர வைரஸஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது ஆனிமல்ஸையும் இன்வால்வ் பண்ணும் ஹியூமன் பீங்ஸையும் இன்வால்வ் பண்ணுது அதனால தான் நீங்கள் நம்ம படித்தோம் பாவம் யூஎஸ் அதில் அங்கே ஒரு ஜூவில் ஒரு டைகருக்கு வந்திருக்கு நம்ம ஊர்லேயும் ஒரு டைகருக்கு வந்திருக்கு ஸோ இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு அதனால் பூனைக்குட்டி கூட வெளியே அனுப்பாதீங்கன்னு இப்போ நியூஸ் ஸோ உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பூனை இருந்துச்சுன்னா பூனைக்கு வரும் பூனைக்கும் வரும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வரும் so it's a zoonotic disease and all it uh, i mean happens in animals as well as in uh, uh. humans and it keeps on changing the basic thing is uh, what uh, madam is trying to say is no need to panic this virus uh, i mean change of virus new strains will keep on coming but we have to stop it by taking necessary precautions like what they did in china they quarantined people uh um and then they almost eradicated and they now today they have opened uh, wuhan to i mean they have uh, uh, removed that 144 and everybody started moving out of their homes so the basic thing is we have to uh, follow the government decision and whoever is quarantined we have to thank them because they are helping us so that i mean they are not allowing the disease to spread to someone and those who are staying at home we are thanking them because they are also fighting with the country and those who are out in the roads those who don't understand probably it's our responsibility to teach them that what is happening outside because when it comes into the common population and society it will be difficult to control uh, sick people will get more infection and uh, there is a chance that we may lose them so no need to panic stay at home and follow the instruction so coming back to the discussion is liver is involved in the covid infection dr tarun Yes sir, uh, uh, commonly uh, the liver enzymes get elevated in patients with COVID disease. So this elevation is mild. So it just basically represents there is liver, mild liver damage. So sometimes there is also elevation in the bilirubin levels also. So this can be because of the direct injury by the virus itself or because of an immune uh, response which is triggered by the virus. sometimes it can just be a bystander because of uh, the drugs which we use to treat covid that also can cause liver enzyme elevation so at this point it's difficult to say what is the exact uh, mechanism by which it's causing but however even though it causes just mild dysfunction there is no report of covid causing a liver failure or a very serious liver injury so that's one important point it, it doesn't affect it's not as severe as the lung uh, involvement involvement that's good so there is a question which you have to take what are the precautions should the second line healthcare workers to follow like i mean you have front line workers where they are in icus or in the emergencies who are attending flu clinic i believe avanga kekkuradhu vandu second line healthcare workers what are the precautions they should take i mean using uh, mask and so, yeah so number one they have to use uh, the mask at all times and uh, to again the 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 regular preventive measures such as frequent uh, hand wash and uh, cleaning regular uh, these infected surfaces and also social distancing yeah i think this so is exactly, quite important exactly we should not leave any uh, i mean uh, uh, holes that the infection get transmitted what you rightly said an n95 mask for a second line workers and uh, probably cleaning the surfaces and make sure that they are not carrying in their hands yeah. repeated hand washing probably that is the advice we can give so as a gastroenterologist we uh, tend to do lot of procedures interventional procedures like endoscopy now my endoscopy pod wrong when we do endoscopy people uh, without sedation probably they will try to cough out 
and the secretions they may uh, spread the virus uh, through the aerosol kaathile uh, and the virus vandu paravalam so what are the precautions we are taking so uh, there are guidelines you know very well from uh, our uh, indian society of gastroenterology they have uh, designated uh, endoscopy procedures as emergency and urgent and then elective procedures emergency in solumbodu blood vomiting motion la blood porudu edavadhu coin button battery kolandinga mulungiruchu illa edavadhu onnu adachikichu mulunga mudiyala saapida mudiyala indha mari situations la what we call as emergency or urgent so for that i think uh, we have to do this endoscopy procedure immediately so we cannot wait for few weeks like lockdown mudiyatum adukapram pannalam appadina so emergency procedures procedures has to be done and urgent procedure is like say you are suspecting a cancer in somebody we cannot hold for four weeks and then bring him back so and the mari screen pandravangala urgent a eduthukalam so we can do emergency and urgent endoscopy right now and elective procedures like say or acidity irukku na check pannikano appdi nenikravangalukku they ha- can postpone what is your take on that this is what we are following ஆமாம் டாக்டர் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தோ நம்ம கேஸ்ட்ரன்டாலஜிஸ்டாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி அது ஒரு ரொட்டீன் நம்ம ஸ்டெத்து வச்சு பார்க்குற மாதிரி கார்டியாலஜிஸ்ட் நம்மளுக்கு எண்டோஸ்கோப்பி அது ஒரு ரொட்டீன் ஆகுது பட் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் இது வந்து டெஃபினட்டாக அதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏரோசால் ஸ்ப்ரெட் இஸ் ஸோ காமன் ஸோ எண்டோஸ்கோப்பி வாட் எவர் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி ஹை ரிஸ்க் தான் பட் வி ஹாவ் டு டேக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பையன் வந்து ஒரு முள்ளு முழுங்கிட்டு வந்துட்டான் ஸோ ஆக்சுவலாக வி வர் ரெடி ஃபார் த எண்டோஸ்கோபி ப்ரொசீஜர் பட் த ப்ரொசீ ப்ரெப்ரேஷன் வி டுக் வாஸ் மச் மச் கிரேட்டர் அண்ட் வி லேர்ன்ட் அ லாட் ஹவு மச் வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் ஆர் செல்ஸ் த பேஷண்ட் த ஹெல்த் பர்சனல் த எனஸ்தட்டிஸ்ட் பட் எனக்கு அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ஹவு வி ஓர் த ட்ரெஸ் டபுள் க்ளவ்ஸ் போட்டுருந்ததோ அப்புறம் நம்ம வந்து பிபிஇ போட்டது நம்ம மாஸ்க் கட்டினது காகுள்ஸ் பண்ணது நம்ம வயசர் மாட்டினது அண்ட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி அண்ட் பே பேஷன்ஸ் ஆல்சோ வ வெரி ஹாப்பி தட் நம்ம இத்தனை ப்ரிகாஷன் எடுத்து அந்த பையனுக்கும் அது ரிலீவ் பண்ணோம் அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் நம்மளால் சொல்ல முடியல பட் வி ஹேவ் டு டேக் இன் அடிஷன் டு த யூஷுவல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபார் எண்டோஸ்கோபி ஐ திங்க் அது நம்ம உடனே அந்த ஸ்கோப் எடுத்து அன்னைக்கு நல்ல வாஷிங் ஐ திங்க் வி காட் அ வெரி குட் ஸ்டெர்லைசேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டிப் யூனிட் இன் யோர் இன் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐ திங்க் தேங்க்யூ டாக்டர் அருள் பிரகாஷ் உங்களுக்கு கோவிட் எப்பிடமிக் வருமோ என்னமோ தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ அது ரொம்ப அழகான ஒரு ரூம் இஸ் ஸோ குட் அவ்வளோ கேர் சி ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக ஒன்றும் பண்ணிவிடக்கூடாது and idhula vandu we were able to do everything and so good because the whole team i was very surprised because emergency room people started moving up anesthetist came up and then covid team came up and the payana vandu and uh, and in the end parents were so happy yeah, i think made... that was very very important ning sonna mari emergency na panna maten enak vyadhi vandrum enak bayama irukku naanga solla mudiyadhu because i think yeah, we as doctors நம்மளுக்கு வந்து பேஷண்ட் நல்லானா தான் நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்க எனக்கு தூங்க முடியும் நினைக்கிறேன் இல்லாட்டினா என் நம்மளால முடியாது ஸோ ப்ளீடிங் வந்தால் எங்கனால நாங்கள் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்ல மாட்டோம் பட் வி வில் டேக் ஆல் த ப்ரிகாஷன்ஸ் வி வில் டூ இட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் சி தட் வி ஹேட் ஐ திங்க் இந்த டைம்லேயே நம்ம ரெண்டு எமர்ஜென்சி பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லேடி ஷி குட் நாட் ஈட் எனி திங் ஸ்வாலோவே பண்ண முடியல சாப்பிட முடியல அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டைலக்டேஷன் பண்ணும் பட் வித் ஆல் தி ப்ரிகாஷன் ஸோ முக்கியமாக வந்து சொன்ன மாதிரி த சேம் திங் வி டிட் வி ஈவன் டுக்க ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ தட் லேட்டர் இன் லைஃப் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்படிலாம் நம்ம ஒரு நாள் பண்ணோம் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை க்ளீன் பண்ணோம் யார் அந்த ரூம்குள்ளே வரணும் யார் அந்த ரூம்குள்ளே வரக்கூடாது எல்லாரும் அந்த ரூம்குள்ளே வரக்கூடாது கொஞ்சம் பேர் தான் அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கணும்லாம் ஐ திங்க் வி டிட் அ வெரி குட் இது அண்ட் வி தேங்க் ஆர் I think it's GI and ISG for giving us protocols and are they protocol that number follow up and row I don't think so number we changed yeah. uh, anything we are able to do it that means in an anger sold from now they were put on emergency are done and get this copy but no one but elective procedure la number cut time postpone under the another because transmission rate is so high it's not good for the person as well as the yeah. person so it's for the benefit of the patient and the society elective procedures has to be postponed i think everybody understands that ellarkume puriyum nenikiren if at all emergency a varumbodhu we take adequate precautions 
there are certain equipment, the personal protective equipment under the N95 mask, head cover, goggles, kannadi, the visor, madri, manama mela secretions were America, staff mela secretion were America, then you have a gown and all these things. Uh, it adds the cost, but it gives a protection and thereby we prevent uh, spread of infection to the healthcare personnel. So uh, that's what we wanted to say. So coming to the disinfection of endoscope, if a patient ke endoscope, panito, we don't know whether he had a COVID infection. Is there any sp special way you do to disinfect that scope? Scope cleaning is a particular technique? Ka, illa, how is that? Uh, at present, we are following the standard uh, advice protocols from ISG and we use the special automated uh, endoscoping uh, washing uh, machines and uh, so and also the uh, endoscopy room disinfection uh, standard protocols we are following and this uh, basically eliminates all the viruses, bacteria, spores and fungi also. So what we are currently following definitely is going to be a useful. Yeah. So the glutral dehyde, do you think it will kill this also? Yeah. So I think that is a universal uh, number use pandradu, vyadi varatuk munnaliye, I think we had it. Yeah. Uh, so yeah, I think we have a protocol by how we clean the scope and reprocess it before using to anyone. So it's if you follow the instructions properly, there is no chance of spreading any sort of infections which we are already following up. So now uh, for the coming again to the liver problems. Um, so pre-existing liver problems, any advice on medications, patients who have liver problem? So uh, patients with uh, already an advanced chronic liver disease, uh, we would advise them to continue their medications and if they do require a follow-up, uh, we have uh, telemedicine uh, consultations on our website which is uh, www.mgmhealthcare.in where we can provide a teleconsultation to whether to continue the medicines or to you know modify the medicines and based on that we can prioritize if he really requires a visit to the hospital and so if it's a more serious issue we will tell them to come to the hospital all right so there is a question again uh, ma'am for you corona is spreading by fecal transmission so somebody i think you answered that mm. i mean it's not proven yet but there are uh, yeah uh, there are reports because uh, there was a study when uh, they followed up these children around uh, and the cases in China follow up and they found that oral secretions in the virus theory, but the virus was seen in the motion indicating there is excretion from that. But either the mode of transmission number solamuriad droplet the mode of transmission. So otherwise orofecal matto irunda actually it is easier to contain doctor. Hmm. Because kai kalvi kila, sala saapada saapada mar kila, like number solrom let typhoid la number jaakra da irund kila me. Yidu bande kaathla irukra naala da number kinnno problem. So we should not get you know diverted orofecal na rumbo mukhyon kudukve kudade. But orofecal naala continuation of infection varla. The person transmitting it, mm. but either uh, one we will keep on only insisting on the droplet. Latina number one the oh sap either saprama seria pedo, other saplana seria don't an anchigo. It's not like that, but definitely there is spread because gastrointestinal tract and the caudal involve are anala and the motion and the virus soon spread are the number king yamar kuno, so that will make continue. Probably that is why in China now, yella mudin japro sala. One groups one the trick asymptomatic ranga, mild ranga, contact ill and so ranga. So something may be there. Mm. Okay. So for the listeners, you can keep on uh, posting questions like uh, your doubts, what you have. Please don't hesitate. We are here to, I mean, uh, elaborate and explain to you if we can. So that is another question uh, for Tarun. Are pre-transplant liver patients are more vulnerable to this COVID infection? So definitely patients with uh, chronic liver disease, liver disease itself causes uh, immune uh, deficiency. So these patients have worser outcomes and increased chance of uh, getting infected with uh, COVID-19. Okay. So uh, there is a risk for uh, uh, liver patients. Liver patients. So what happens to post-transplant liver patients? Post-transplant liver patients, if they are uh, asymptomatic, it's better to uh, continue their medications or they could also consult with their uh, doctors on uh, online whether to modify or maybe reduce their medications. That mm -hmm. protocol will be have to be uh, taken by the specialist. 
we had one uh, transplant patient discharge yesterday i believe i think what they are insisting them is to be careful quarantine and uh, follow all precautions so that you don't allow a chance for getting in contact to the virus infection and those who are um, in coming in contact with the um, uh, infection they have to immediately uh, get in touch with the primary physician so so what about uh, patients who have already gi problems they are um, what 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 is for, what is the news for them they have to be uh, i mean careful that's for everyone is there any change in medication like say some people have inflammatory bowel disease you might have uh, your patients who are taking uh, medicines for immune suppression the immunity kami pandra medicines they are taking for a long time is there any change what is the advice what is the uh, advice from a gastroenterologist so the inflammatory bowel disease are the, i think is a very important chronic inflammatory disease and we know adarku vandu the immune suppression like steroids sila per saapittirupanga sila per azathaipirin saapittirupanga sila per the new biologicals so by chance they are on treatment whatever treatment they are in they i think they should not stop the treatment because the disease flare up also may become more we do not know but in case they are they get the disease then there is some controversy but as far as possible biological seduthunda they must continue i think we also had one patient who came who was given the dis- injection but suppose he gets the disease i think that was also a question what we can do and the time la nammalku or chance by contact vandirchu avanga veetla yaarukku covid positive na the steroid saapramula vena namak konja korachittu azathaiprin maybe we have to discontinue and then give them more enteral nutrition mari and the time being la namak kuduthukalam because i think enteral nutrition na what is the special nutrition namak kuduthittu so that you don't push any of the immune suppression and you can do that that is the only way to manage but in case you keep these are the people i think all over the world they saying keep them safe keep the chronic liver disease namba and the vyadhi irpulangala epdi vaisanavangala namba solrome avangala romba expose pannadinga all these patients leukemia patients ibd patients all should be kept safe nanikiren ivlo periya or procedure ivlo per or vyadhi avangalukku irukudhu avangalukku marund irukudhu corona vandittu poidum பட் இந்த வியாதி அவங்களுக்குள்ளேயே தானே இருக்க போகுது நம்ம வந்து வி கேனாட் லூஸ் அ பேஷண்ட் ஆஃப் கோவிட் ஸோ அவங்கள ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கிட்டு யாரெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருந்தாவே அவங்களுக்கு வராதே ஐ திங்க் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் ஐ திங்க் பிளேஸ் அ பிக் ரோல் இன் கோவிட் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஆன் பீப்புள் ஹூ ஆர் டேக்கிங் லாங் டேர்ம் மெடிக்கேஷன்ஸ் லைக் சே டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க லைக் சே ஃபார் ஹெப்டைட்டிஸ் பி ஆர் maybe a uh, acidity reflex on the madri and they have uh, they are scheduled to visit you in this month where there is a lockdown period what is your suggestion they can so, continue the medications so or patients with hepatitis b or c uh, it's advised to continue their medications and also just to get a follow up they don't need to visit the hospital again you can do a teleconsult and then the treating physician can take a call on that with regards to any other uh, Uh, disease like say gastroesophageal reflux problem they are on long term ppi then again they it, uh, they can take it as a symptomatic therapy maybe even just consult with the treating physician and then take a call all right so there is a query uh, how to differentiate symptoms of severe gastritis and covid infections like breathlessness so i mean we had somebody asking about gas what can be done something like that so they are saying that if there is a breathlessness can we differentiate between this infection so i think uh, when you get a covid infection you will have lot of prodromal symptoms like uh, fever running nose cough and then you land up with uh, so gastritis doesn't go well with this symptoms so i think it's easily differentiated yeah, yeah. from yeah i think adu vandu ungalku gastritis na it's more localized to the abdomen and the nammalku maarod ka keela da symptoms varapodu and simple ah seiyradhu vandu if you can hold your breath i think that was a very simple test morning ni endrichona if you are able to hold your breath breath and count 10 namga enna solranga na unga lung involve aala nu ungalke or idea varla so eppome or bayam varum vayar ubusamaanona ayyo idu adinaliya idinaliya because idu vandu namba moolaiyum romba smart in the time la nariya sollum idinala da adu adinala da idu but and the panic vandha innum mosamaidum panic i think should never come 
அண்ட் இந்த அப்டமன் வந்து இப்போ நீ சாப்பிட முடியுது உனக்கு வாந்தி இல்லை உனக்கு மோஷன் ஒழுங்காக போகுதுன்னா ஐ திங்க் ஸ்டமக் இஸ் நாட் த காஸ் ஃபார் எனி திங் நம்ம கொஞ்சம் குவாயிட்டாக இருந்துடலாம் பட் இது வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட் நீ நல்ல மூச்சு எடுத்து விடுற இஃப் யூர் ஏபிள் டு ஹோல்ட் யுவர் பிரெத் இஃப் யூர் ஏபிள் டு ஸ்பீக் வெரி வெல் இஃப் யூர் ஏபிள் டு சிங் ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி குட் சைன் தட் யுவர் லங் இஸ் குட் குட் So there is another question what is your opinion on taking steroids for IBD diseases does that lower the immunity and increase the chance of infection so should one stop it considering this also affects the bowel so, so it's a valid question i think romba romba specialist ketrukkaru nu nenikire so i think ibd i think uh, very very important i don't know whether uh, so ibd those who are on treatment so suppose they are in the induction doctor the induction and remiss maintenance thana namba divide pandrom So, induction ஸோ இண்டக்ஷனில் இருந்தாங்கன்னா தட் மீன்ஸ் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்டீராய்டு அண்ட் ஃபைவ் அஸாக போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க தென் வீ கேன் வீ கேன் டெஃபினெட்லி கீப் த ஸ்டீராய்டு அட் த லோவர் டோசேஜ் நாட் நாட் அட் ஃபார்ட்டி பிரிங் இட் அட்லீஸ்ட் டு ட்வெண்ட்டி பட் யூ கேன் கண்டினியூ த மெடிசன் சப்போஸ் தேவ் ஆல்ரெடி கம் டு அசர் தாய்ப்ரின் த மெயின்டெனன்ஸ் யூர் ஆன் அசர் தாய்ப்ரின் ஐ திங்க் யூ கேன் கண்டினியூ பட் பை சான்ஸ் தே ஹாவ் அ கோவிட் பேஷண்ட் இன் தட் ஹவுஸ் பெட்டர் டு ஸ்டாப் த as a thyprin and put them on enteral nutrition what we said enteral nutrition now what we say for number veliye vikira mari something which is very easily digestible already pre digested or uh, polymeric formula use pannikala if you want peptide formula use pannikala they are available in the market or you come to a lower diet but suppose even gaidala in fall vahame they are having little moderate severe type biological sl irukranga na namba dhairyama ad continue pandra dhan better பிகாஸ் இந்த வியாதியே ஒரு எக்ஸசர்பேஷன் வந்தால் பயாலஜிக்கே வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம நிறுத்துறனால இஃப் இஃப் தே பிகம் வேர்ஸ் நம் வி டோன்ட் ஹேவ் அன் அதர் மெடிசின் ஸோ ஐ திங்க் வென் இஃப் தேர் ஆன் பயாலஜிக்கல்ஸ் ஜஸ்ட் டு கண்டினியூ அண்ட் லெஸ் நோ பை கா திங் அவங்களுக்கு அந்த வியாதி வந்துடக்கூடாது ஐ திங்க் த த லிஸ்னர் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ் ஆன்சர் ஸோ தெர் இஸ் அ டேட்டா அண்ட் ஐபிடி பீப்புள் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் எக்ஸப்ட் ஃபார் சைனா I think 170 or 200 odd people have acquired COVID infection. I think their mortality is around 7 or 8 numbers only. So the scare of acquiring infection is very less. And as usual, they have to keep themselves protected in mm. such situation. But if you have done a lot of scientific studies, you can see how it is going to be. There is a little bit of blood in IBD people. That is the effect of the interfering with intestine effect. Actually, it actually, uh, okay. upregulation of that ACE2 receptor actually protects some of them. I think uh, one side, you should see the number of papers which have come over in the last three months. Unbelievable. I think... Uh, they didn't send them to the reviewer or directly got published. all of them are directly <laughs> published there are so many papers which have come which is very remarkable and very well rated journals yeah. mm. so the world is working together to combat this uh, uh, pandemic so that gives an information that we should all stand together to fight against this uh, virus so handling ga symptoms during this uh, pandemic not related to covid say like lockdown related ga problems like say they are sitting at home and their activity is almost nil because they cannot come out of the house and i have seen i mean most of the populations are adhering properly except for a few they are staying at home staying at home itself they themselves i mean snack uh, too much and then uh, so what is what are all the com- common ga problems they can face and is there anything they can do then and there to avoid say like diet lifestyle or any uh, home remedies and when to approach a doctor and how to i think ning sonna mari lockdown nala nama knock down aida kudada ange abadiye ukandittu vairu basama irukudhu yepom varudhu that's because i think sedentary lifestyle becomes more ipo ellar vittliyum nadakkrathu kuda sila per kedam irukadhu it may be just a thing but evlo mudiyumo i think when we get up konja activity irundhu konja exercising in the morning it can be exercising and if you are interested music potu even you can dance in the room or you can walk in the room it's not like enak park illiye adu illiye nu solradhukku badala the time should be done for exercising and food as far as possible take ipo fruits la kashtam da kadaikirathu but enna available lo local fruit kadaikido i think banana romba easy a kadaikidu vaalapulam is available 
oranges are available melon is now coming into the thing so i think if they can take more fruits instead of snacking with you know the other type of food number usual a irukudu nanu nethu dhan was telling my husband every sweet kadai illa ellar quiet a irukranga orthoru laddu saapradilla jangri saapradilla analu mundiye vaangi vechitaangalo nu solittu so indha murku saapradalla romba saapdama konja idu pannikano but keep it to three meals or if you are already eating and keep to less of starch more of vegetables more of fluids i think lime juice is something i mm. i believe is very yeah. easily available simple contains high vitamin c so adu kudichikala and nalla vela avin is still working so buttermilk we advise them to have in between when you are hungry ninga indha mari kudichida solradhukku rather than you know app definitely and the wire the main ellarku indha gas gas dum irukku dum irukku so we don't get if you take this type of mm-hmm. uh, food so uh, this constipation uh, rises like say post lockdown period i mean because of this inactivity is there anything specific you want to suggest in the diet let's just fruits and fibers right i think constipation may be occurring because you know they tend to konja neram apdi inno konja extra va thoongiranga nenikiren kaalaiyila i think bowel ku vandu inda time same time namba kaalaiyila endirchu adu ponu odunu bus pidikinu poradhula adu olunga nadandittu irukum konja somberithano varudhu appra konja nallavum irukku kaalaiyila thoongrathukku so adu apdiye aayi those who are generally constipated i think inno konja constipate aayiranga i think ungalku marakka mudiyadhu nenikiren வீட்டுலதானே <laughs> கோவிட் பாவம் அது ஒன்றும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது அது வந்து நம்ம அப்படியே மாறிடுறோம்னு ஸோ ஜூரிங் திஸ் பீரியட் ஐ மீன் இஸ் தேர் இனி அலாம் சயின்ஸ் டாக்டர் தருண் யூ வாண்ட் டு டெல் த வியூவர்ஸ் லைக் ஸோ யூ யூ ஷுட் நாட் வெயிட் ஃபார் அ லாங் டைம் யூ ஷுட் கெட் ஐ மீன் பட்டைனிங் டு த கேஸ்ட்ரோ இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் லைக் லிவர் அண்ட் ஜிஐ இஸ் தேர் இனி அலாம் சிம்டம்ஸ் டு லுக் ஃபார் அண்ட் ப்ராப்ளி கான்டாக்ட் அஸ் இஸ் தேர் எனி திங் லைக் தேட் definitely the first uh, symptoms such as blood vomiting or uh, passing black color motion or passing fresh blood uh, you know giddiness and altered sensorium and severe abdomen pain and vomiting all these symptoms i think it's better first you can get a uh, call your doctor and then if he suggest you can definitely take a and come uh, come visit the hospital that will be a better option okay so for any emergencies probably including all emergency surgeries it's all pertaining to ga and liver i think everybody is on provided they are taking uh, full protective uh, ppes to i mean uh, uh, prevent the infection to the healthcare workers and to the patients so that is on actually so um, so as we discussed earlier we are helping the patients to get uh, in, uh, in touch with the doctors not coming to the hospital right from their home they can keep connected and in case of emergency they should not hesitate to come in and uh, mm, uh, get an op- opinion and the treatment but so do you want to add something about uh, i mean the guidance for right so there are a uh, few questions about specific diet uh, and preventive diet so i think we have covered most of the questions i think uh, 
people are very much worried about uh, i mean uh, the diet which they have to take which we have covered so is there any final comments uh, on this whole thing to suggest the viewers how to protect themselves and how to handle this situation i think number uh, gastroenterologist and hepatologist are kranala avanga definitely diet romba pesalana ivanga enna gastroenterologist nanichikranga pole but no specific diet illa but we have to take nutritious diet adu romba romba mukkiyam and namukku ellam theriyum because we as indians in the immune system improve pandrathukku we have sala diet irukudu adha na turmeric solrom and inji solrom sukku solrom adan kaalila thannila kudikiradalla vandu it has been known parambaraya adha ellarkum therinjathu at least you can prevent that local infection but what as a thing number suggest pandrathu inda romba oily ah romba idha saapdama during this time try to avoid take only cooked food i think adu vandu namba ella agree pannu not to take anything raw don't take anything even egg you see that is well cooked if you take don't take anything which is half cooked food also you can cook it nicely in the time la poi nutrition poidumo adalla yosikama salad la la konja kammi pannite adu saapidanu nenikiren i think more fruits vegetables for the diet and as we said uh, gastroenterologist and hepatologist we are not spared from this disease it affects us but abbi or lesa namla tattitu podu nenikiren respiratory pulmonologist romba tattitu namla vandu definitely it seems to involve liver yum konjam lesa adikidu we should understand yes liver adikum but adu adicha kuda namba marundu kudukalam i think that is very very important we also realize some symptoms itself might be gi which may mask in selape selape le or vomiting or diarrhea during this season i think during the pan and endemic if someone gets little bit of diarrhea we should think oh maybe it is affecting his intestine ya machirukonu we also number discuss panno already vyadhi irundha enna seiyano during this number adha patti pesitt irundhom and then we also gave symptoms for which they should come and when number endoscopy appo number endoscopy kattayam pannuvom we will not stop we will we are high risk personnel we are used to it and number pannuvom nu solli irundhom nenikiren i think indha da stress points for us but safe idu uh, vandu social distancing will continue whether it is gi whether it is pulmonary or liver and then washing of hands should continue and wearing the mask not to touch nose mouth i think it's very very important and eyes the moonu number kattayo adu idu paathukonu nenikiren i think uh, uh, we have covered almost uh, all the uh, aspects of ga and liver in uh, relation to this covid uh, pandemic i think we all agree that uh, we have to stay together and uh, fight this infection from the uh, viewers point they have to stay at home follow the precaution whenever the government of india says that you can move around probably with all restriction even then it's better to continue this aspects of social distancing and hand washing which is going to help us in future as well to prevent infectious disease yes. on all aspects so we will uh, um, stay safe at home and uh, thanks for viewing